Hi, this is Viraz. Welcome to finviraz.com. So, I rose market low, top gainers, top losers, choosy. Tharwata Nifty and Bank Nifty low price action at la work in the end of the market. Tharwata open interest to inch clear explain just kundamu. So, I rose market low, top gainers choose say SBA Life and Power Grid BPCL. Alagi top losers choose say Tata Motors, LNT and UPL. So, I rose. Nifty and Bank Nifty low price action at low work in the end of market segment low chuddamu. So Nifty daily time frame juice say manak already tells only Nifty trend indicator manak ye bullish low on the so bullish trend low on the present market bullish trend low on the bullish trend inch bearish trend gravel and a green trend line and a the orange trend line the cross jesse can the gravel okay so present i take market bullish trend low name on the so bullish trend low on the market to swing high to swing low choose kunde this is the resistance zone and the and they got in the niche by girl to number this is the resistance zone so market eros resistance zone loan a open a resistance zone loan a close in the so in the five minutes time frame low ela work in the nature damo clear guy the choosing the other bank nifty could achieve damo so first five minutes candle money nifty low the red candle ending so gap up low red candle and a market in the crowd and try just on the so in the crowd and try just on a pretty and the crowd and a couple of us on the end a man and this one is intended if you know she retracement retracement this money swing low to swing high waste come down actually this is the support zone okay market in the work of all and a any market even a five minutes candle you can loan you could across jail a do even in the work of the other book are one thirty work on and a 130 वरकु कोड़ा मने की second signal ने दिव्वल एदु चुद्धाम दानी कुरिंच कोड़ा माट्टाड़ कुन्दामु so first वोक वेल मीरी यवरेना इकड़ trade तीस कुनुटे यांटे मीरी इकड़ trade तीस कुनुटे this is our stop loss actual गा वोक 30 points stop loss 30 points target अंडि कानी इदी e-candle लोने so you could bullish signal each in the ante no there is no bullish signal so bullish signal if valley and change l and d orange line the green line cross your spike well ali so you could change this in children the e candle low actual guy the money to bear is signal each in the and the trend to bear is gamma report on the in if the you cut trend to bear is gamma about on the so in the bullish trade low on the do any man kick up a bearish trade each in the so man kick up a bearish trade this kunte this is our stop loss 12 rupees and depending on profile stop loss and money key target to chicken and the okay 40 points of target work on the but in 10 day the immediate guy e candy low and a okay five candles are what i can do stop loss put in the direct a stop loss when you create trade this could take a bit on the other point point to point to point to stop loss quotes in the so stop loss put in the e candy low bullish trade this coach a this co code do in the cool the actually yeah many cross just spike will in the but trend in you be soon the trend bearish trend there is no trade and it could a trade lay do we're just not gonna clear that it could a man get trade lay do so trade raval and a green line and a the pine on dali orange line kingdom dali orange line green line you put it across your spike you know a puru matra me trend bullish trend look at you put in a two okay so you could a cut a quota and a trend bearish should be soon the but market pike will turn the bullish on the so this is called sideways and so the minimum sideways market on time in the quantity trend to occur up in the job is soon the market to crack in the react out on the you don't go to school media put a sideways low on the matter me like yes on the so rindu okay la and a easy bearish ground easy bearish ground a matter me market are the direction low continue out and caucus on the chubis and children are the quota so yet kind of a cool in the water cool quota there is no signal and in the water quota bullish signal ever a do bearish signal each in the okay well maybe correct and not bearish signal this could not any money in the safe hold chase in the property manam first candle high knee low knee mark chase kundu a box gives kundi low ni gani high ni gani cross chase na pura maram entry this kundam okay so it is bullish entry each in the bullish entry each in a pro the chala the girl which in the box which are the girl which in the lead we box put up this call a do and kundi swing high to swing low ways kundi it is cross chase and a resistance zone you could a cross chase signal each in the name so there is no entry it could entry any the lead you can enter each in the bullish entry yellow trend indicator and yeah may rendu 
ప్రకారం ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చింది బట్ దిర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ చాలా వరకు సైడ్ వేస్ లోనే ఉండిపోయిందండి బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఈ క్యాండిల్ దగ్గర మనం ఈ క్యాండిల్ లో తీసుకోకపోయినా ఈ క్యాండిల్ లో తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఈ క్యాండిల్ లో మీరు బేరీ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఎంత వరకు రావడానికి బేరీ ఎంట్రీ ఎందుకు తీసుకున్నామండి ఐడియా ఉంది కదా ఇక్కడ ఈఎంఐ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ట్రెండ్ ఇండికేటర్ కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది బేరీ ట్రెండ్ బేరీ ట్రెండ్ రెండు బేరీ చూపించాయి ఓకే సో ఎంత వరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై చూడండి ఇక్కడ స్వింగ్ లో సరి చేస్తాను స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై వేసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద సపోర్ట్ జోన్ సో మీరు ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ లో మీరు ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారు ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ థర్టీ నైన్ టు ఫార్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ టు హ్యాపీగా టార్గెట్ ఇచ్చిందండి చాలా మంచి టార్గెట్ ఇచ్చింది సో మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్తున్నప్పుడు ట్రెండ్ ఇండికేటర్ చూడండి ట్రెండ్ ఇండికేటర్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఆరెంజ్ ని క్రాస్ చేసి పైకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ట్రెండ్ ఇండికేటర్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది బట్ ఈఎంఐ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు ఈఎంఐ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ లో సిగ్నల్ ఇచ్చిందండి సో మనం ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇది ఎంత వరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంటే తెలుసు కదండి మళ్ళీ సేమ్ ఫిబ్రోచి రిట్రేస్మెంట్ స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో వేసుకుంటాము దిస్ ఈజ్ అవర్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ సో మీరు ఈ క్యాండిల్ లో ఎంట్రీ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాప్ లాస్ లెవెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఈ టా ఈ ట్రేడ్ కూడా చాలా మంచి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో ఎలా వర్క్ అయిందనేది చూద్దాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ద ట్రెండ్ ప్రకారం అయితే బుల్లిష్ గానే ఉంది చూసారు కదండి సో బుల్లిష్ గా ఉంది బట్ మూమెంటం లేదండి మూమెంటం లేదు స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో వేసుకుంటే ఇంతవరకు రావాలి యాక్చువల్గా నిఫ్టీ ఎక్కడ ఉందండి ఎగ్జాక్ట్ గా రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో ఉంది కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూడండి చాలా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి ఇంకొకటి గమనించారా మీరు ఈఎంఐ కూడా రెడ్ లో ఉంది చూసారా అంటే ఈఎంఐ బేరిష్ అని చూపిస్తుంది బట్ ట్రెండ్ మాత్రం బులిష్ అని చూపిస్తుంది సో ఇటువంటి టైమ్ లో మనకి ఎక్కడైతే ఓపెన్ అయిందో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడే తిరుగుతుంది తప్ప ఈవెన్ ఇవి గ్యాప్ అప్స్ గ్యాప్ డౌన్స్ అయినాయి తప్ప మీరు గమనించారా ఒకసారి ఇవి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో క్యాండిల్స్ అండి క్యాండిల్స్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు క్యాండిల్స్ కూడా గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ అవుతున్నాయి తప్ప మూమెంట్ ఉండడం లేదు అక్కడక్కడక్కడక్కడే తిరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఎందుకు అంటే ట్రెండ్ బుల్లిష్ ఉంది మార్కెట్ బేరిష్ రావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇటువంటి టైంలో మనకి కేవలం సైడ్ వేస్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది మార్కెట్ ఓకే సో ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవండి ఇది వెళితే డెఫినెట్గా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇది రెసిస్టెన్స్ జోన్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే రివర్స్ అవ్వాలి ఇది ఇక్కడి నుంచి రివర్స్ అయ్యింది అంటే ఫేక్ సిగ్నల్ కింద తీసుకోవాలి మనం స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో టు ప్రీవియస్ హై వేసుకుంటే ఇంతవరకు రావాలి కానీ ఇది ఇలా మధ్యలో రాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాదండి ఇలా మధ్యలో ఇది వెళితే పైకి మన్నా వెళ్ళాలి లేదా చాలా డ్రాస్టిక్గా ఫాల్ అన్నా రావాలి సో ఈ మార్కెట్ ఈ రెండిట్లో దేన్ని ఫస్ట్ టచ్ చేస్తుంది పైకి వెళ్ళి రెసిస్టెన్స్ని టచ్ చేసి కిందకు వస్తుందా లేదా కిందకి వచ్చి సపోర్ట్ని టచ్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుందా అనేది మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఈ రోజు మార్కెట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది అనేది చూద్దాము సో ఫస్ట్ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ అండి సో గ్యాప్ అప్ విత్ రెడ్ క్యాండిల్ సో స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై వేసుకోవాలి ఇంత ఇంతకంటే రేంజ్ లేదండి మనం వేద్దామన్నా ఇంతకంటే ఇంకొక రేంజ్ లేదు బట్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఇంతవరకు రాలేదు మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటామంటే తీసుకోకూడదు ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇది ఈఎంఏ కంటే పైన ఉంది ప్లస్ ట్రెండ్ ఇండికేటర్ కూడా మనకి బుల్లిష్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని మనం బేరీ ట్రేడ్ తీసుకోము మేబీ ఇది వచ్చింది కిందకి నేను కాదన్ను కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా టెక్నికల్ పరంగా ఎంట్రీ లేదు దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ హియర్ ఓకే బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మాత్రం ట్రెండ్ ఇండికేటర్ మనకి బేరిష్నెస్ చూపించింది చూడండి ట్రెండ్ ఇండికేటర్ బేరిష్ చూపించింది అలాగే ఇక్కడ ఈఎంఐని కూడా టచ్ చేసింది సో మీరు ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటాము ఒక థర్టీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ టార్గెట్ వన్ ఇస్ టు టూ అండి వచ్చిందా రాలేదండి యాక్చువల్గా స్టాప్ లాసే కొట్టిందండి సో థర్టీ పాయింట్స్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ పాయింట్స్ ఆప్షన్స్లో మనకి లాస్ వస్తుంది అంటే స్టాప్ లాస్ అండి సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ పాయింట్స్ వేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ కొట్టింది మళ్ళీ ఎక్కడన్నా బేరీ ఎం
దాని స్టాప్ లాస్ ఎంత ఉంది ఓకే నార్మల్గా స్టాప్ లాస్ నైంటీ పాయింట్స్ కంటే బిలో ఉంటే మనం తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా టార్గెట్ కూడా నైంటీ ఉండాలి మినిమం వన్ ఇస్ టు వన్ ఉండాలి మ్యాక్సిమం వన్ ఇస్ టు టూ ఉండాలి స్టాప్ లాస్ ఎంత ఉందండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది టార్గెట్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ ఉంది అంటే టూ ఇస్ టు వన్ కంటే తక్కువ ఉంది సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఇటువంటి ట్రేడ్స్ తీసుకోకూడదు ఎందుకు ఇది టూ రిస్క్ ఉంది సో టూ రిస్క్ ఉండి వన్ రివార్డ్ ఉంది వన్ కొంటే తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మనం ఎంట్రీ తీసుకోకూడదు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చిందండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది బుల్లిష్ ఎంట్రీ బట్ సేమ్ కదా చూడండి స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో వేసుకుంటే ఇదే రెసిస్టెన్స్ జోన్ సో రెసిస్టెన్స్ జోన్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తీసుకోకూడదు మీరు ఏం చేయాలండి ఒక రివర్సల్ క్యాండిల్ ఒక మంచి రివర్సల్ క్యాండిల్ కోసం చూడాలి రెసిస్టెన్స్ జోన్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఒక మంచి రివర్సల్ క్యాండిల్ వేసిందో ఆ క్యాండిల్ ఈజ్ ఎవర్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఈ క్యాండిల్ చూడండి చాలా మంచి క్యాండిల్ వేసింది రెసిస్టెన్స్ జోన్ నుంచి ఒక పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కూడా మంచి రెడ్ క్యాండిల్ వేసింది సో మనకి ట్రెండ్ ఇండికేటర్ బేరిష్ మూమెంటమ్ ఇండికేటర్ బేరిష్ సో ఎంతవరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది అని మనం చూస్తే ఇవి తీసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు రావడానికి అవకాశం ఉంది అని మనం చూస్తే స్వింగ్ లో టు స్వింగ్ హై వేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ సపోర్ట్ జోన్ సపోర్ట్ జోన్ అండి సో ఇక్కడ ఎంట్రీ తీసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ టార్గెట్ అండి అంటే అప్రాక్స్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇచ్చిందండి ఈ ట్రేడ్ సో మార్నింగ్ నుంచి మనకి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో జస్ట్ సింగిల్ ట్రేడ్లో వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇచ్చింది సో మళ్ళీ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడ ఎంట్రీ ఇచ్చిందండి చూడండి ఇక్కడ ఎలా ట్రెండ్ ఇండికేటర్ అండ్ మూమెంటమ్ ఇండికేటర్ రెండు కూడా ఇక్కడ ట్రేడ్ ఇచ్చాయి సో ట్రేడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంతవరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది స్వింగ్ హై టు స్వింగ్ లో వేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఇంతవరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఫార్టీ పాయింట్స్ టార్గెట్ ఇది హ్యాపీగా వచ్చి టార్గెట్ని హిట్ అయిందండి స్టాప్ లాస్ అయితే కొట్టలేదు టార్గెట్ని హిట్ అయింది సో ఈ మార్నింగ్ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో ఈ రెండు ట్రేడ్స్లోని కూడా చాలా మంచి మూమెంటం ఇచ్చింది సో ఇప్పుడు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూద్దాము సో మనకి నిఫ్టీలో వచ్చి హయ్యెస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర హయ్యెస్ట్ షార్ట్ స్ట్రాడిల్స్ ఉన్నాయండి సో మనకి రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఎల్లుండి నిఫ్టీ ఎక్స్పైరీ ఉంది సో మనకి ఎల్లుండికి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే యాక్చువల్గా కొంచెం దగ్గరగా ఉందని చెప్పాలి మార్కెట్ చూడండి ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ ఎగ్జాక్ట్గా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ హయ్యెస్ట్ షార్ట్ స్ట్రాడిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర సో స్ట్రాంగిల్స్ వచ్చినప్పటికి మనకి నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ స్ట్రాంగిల్స్ కొంచెం దూరంలో ఉన్నాయి యాక్చువల్గా స్ట్రాంగిల్స్ అయితే సేఫ్ సైడే ఉన్నారని చెప్తాను నేను స్ట్రాడిల్స్ మాత్రం కొంచెం రిస్కీ జోన్లో ఉన్నారు ఇది హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ కానీ హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ కానీ అయింది అంటే వీళ్ళందరూ కూడా కవర్ కోసం పరిగెడతారండి అప్పుడు మార్కెట్ ఇంకా స్పీడ్గా అదే డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాము బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వచ్చి మనకి హయ్యెస్ట్ షార్ట్ స్ట్రాడిల్స్ వచ్చి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి ఎక్కడ ఉందండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది మార్కెట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉందండి హయ్యెస్ట్ షార్ట్ స్ట్రాడిల్స్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవేలో ఉన్నాయి సో ఇది ప్రాబ్లం లేదు యాక్చువల్గా సో రేపు మనకి ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ అయినా సరే వీళ్ళందరూ కూడా సేఫ్లోనే ఉంటారండి ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఉన్నారు సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవేలో ఉంది మార్కెట్ సో వీళ్ళు సేఫ్ సైడే ఉంటారు సో మనకి స్ట్రాంగిల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ అవేలో ఉన్నారండి అంటే స్ట్రాడిల్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అటు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇటు వేసుకున్నారు స్ట్రాంగిల్ ఓకే స్ట్రాంగ్లర్స్ అయితే సేఫ్ సైడే ఉన్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే వన్ డేలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అంటే ఏదో పెద్ద బిగ్ న్యూస్ ఉంటే తప్ప మార్కెట్ మూవ్ అవ్వదు వీళ్ళైతే సేఫ్ సైడే ఉన్నారని చెప్తాను నేను సో నేను చెప్తున్న టెక్నికల్స్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్